Backbox in Excel, senza l'utilizzo di componenti ActiveX e senza l'utilizzo di Visual Basic. È proprio un componente che andiamo ad inserire nelle nostre eh, celle. Ad esempio qui che cosa ho creato? Ho creato una matrice in cui nella prima colonna ho le persone che ipoteticamente stanno frequentando un corso e qui ho i giorni della settimana in cui vado a mappare la frequenza. Quindi al posto di farmelo ad esempio a matita o a penna su un foglio di carta, compilo questo foglio di Excel. Una volta che ho fatto questo foglio potrei ipoteticamente pubblicarlo su OneDrive oppure su SharePoint in modalità condivisa e poi accedere anche col mio cellulare col... Ehm, browser o col tablet e andare qui e col dito fare clic vedete che il checkbox viene alimentato proprio facendo un singolo clic con il mouse vedete che poi qui man mano che clicco si eh, mappa una quantità quindi lui sta controllando quando il checkbox è attivo oppure non è attivo se è attivo mi somma uno quindi di fatti qua ho sommato quattro settimane la cosa bella è che posso andare a mettere una condizione anche alla specifica checkbox, quindi in base a una condizione posso dirgli guarda flaggati oppure non flaggarti, difatti in questo caso se la week è flaggata completamente me lo flagga in automatico, vediamo che se schiaccio anche su venerdì il full week viene popolato automaticamente. Oltre a questo possiamo anche dare il colore alle nostre checkbox, vedete che qui io ho dato uno sfondo alla cella con un azzurrino e poi ho preso la checkbox e con il colore del carattere gli ho dato la uh, formattazione uh, che volevo vedete che posso ad esempio metterla anche in verde quindi è veramente un sistema molto dinamico per inserire i checkbox è molto semplice ad esempio ci spostiamo su questa colonna e andiamo su questa cella andiamo sul menu inserisci e premiamo semplicemente il pulsante checkbox sulla destra ecco che l'ho inserita poi per inserirne altri posso semplicemente fare ctrl c ctrl v Oppure semplicemente eh, seleziono il mio eh, range, adesso qui me le ha inserite e le vado ad eliminare, seleziono il range dove voglio inserire il checkbox e clicco questa cosa qua. E poi posso andare appunto a formattare. Come identifico se la checkbox è alimentata oppure non è alimentata? Vediamo ad esempio come ha fatto il giorni di presenza. Qui ho semplicemente detto conta se, e gli ho detto questa riga, ok, dove ci sono le checkbox, b 3 f 3vero vero, perché il risultato eh, della nostra checkbox, se siete in italiano, è vero oppure falso. Se siete in inglese è true oppure false. Quindi vero, così vero, falso, vedete che se scrivo vero o falso mi inserisce la checkbox in automatico, oppure true, false, se siete in inglese, quindi in base alla lingua e al software dovete scegliere poi come eh, andare a classificare questa cosa qua. Perfetto, quindi qua ho semplicemente fatto un conto a sé e verifico se la cella è alimentata con vero o falso. Per alimentare eh, invece la checkbox più o meno è la stessa cosa, quindi che cosa gli sto dicendo? Ad esempio qui gli sto dicendo se H3 Ok, qui in questo caso sto controllando questa cella qui, è uguale a 5 perché questa si sta popolando in base a quello che metto qui come risultato, quindi se è uguale a 5 allora mi, mi riporti vero, altrimenti metti fa falso. Anche qui true se è in inglese, false se è eh, in inglese. Quindi qui vedete ho fatto un'altra condizione, in base al vero o falso che vado a indicare la cella si alimenta oppure no. Se qua ipoteticamente ci scrivo eh, vero, anche manualmente, vedete che si alimenta in modo automatico col valore che ho eh, messo. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se state di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che sta sotto al eh, video, così potrete accedere anche a tutti i servizi e a tutti i video che sono riservati agli abbonati. Oppure se volete sostenermi in altro modo ancora, in descrizione sotto il video premete su la voce altro, trovate altri modi per sostenermi. Ad esempio se siete interessati a una connessione VPN per navigare in modalità protetta potreste ad esempio acquistare CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io quando ho bisogno di na navigare in modalità protetta. Oppure il link appena sotto trovate un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze che sono riconosciute anche legalmente rispetto a quelle che vedete ad esempio su Amazon o su Ebay a 7-10 euro che non valgono niente se vi fanno un controllo fiscale. Ma qui sono sicure e sono un prezzo buono eh, e eh, acquistandole a pacchetti riescono comunque poi a fare un prezzo più basso eh, della concorrenza. Ok, vi ringrazio ancora per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!